हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय नेम इज राज किशोर एंड आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग तो फ्रेंड्स आप सभी को हमारे चैनल विजन किंग पे स्वागत है फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आवर आईज तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं ओके फ्रेंड्स तो देखिए ये है हमारा आईवल का स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसके आउटर सरफेस में पोस्टर पार्ट का जो है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा एंड एंटर पार्ट में जो है उसको हम कहते हैं कॉर्निया ठीक है अगर हम स्क्लेरा से इनर साइड मूव करते हैं जो नेक्स्ट लेयर आता है उसको हम कहते हैं कोरोड जो कि पोस्टर पार्ट में होता है एंड एंटर पार्ट में हमारा होता है सिलियर बॉडी एंड आयरिस सिलियर बॉडी एंड आयरिस ठीक है फ्रेंड्स अगर कोरोड से हम फिर इनर साइड मूव करते हैं नेक्स्ट जो लेयर आता है उसको हम कहते हैं रेटिना जो कि हमारा इनोर मोस्ट लेयर होता है आई का सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई दैट इज रेटिना ओके फ्रेंड्स अब देखिए मेन पॉइंट में बात करेंगे दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस कहां पर हमारा प्रेजेंट होता है जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है ठीक है वो हमारा आयरिस के ठीक पीछे प्रेजेंट होता है ठीक है ये है हमारा ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन लेंस ठीक है यहां पर प्रेजेंट होता है किसके थ्रू ना फाइन फाइबर्स दैट इज जोन्यूल्स के थ्रू ओके फ्रेंड्स ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो कि आयरिस के ठीक पीछे प्रेजेंट होता है ओके तो फ्रेंड्स देखिए लेंस इज बाई कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई ठीक है जो हमारा लेंस है वो क्या बाई कॉन्वेक्स होता है ठीक है बाय कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें हमारा ब्लड बेजल्स नहीं होता है पिगमेंट सेल्स नहीं होते हैं ठीक है फ्रेंड्स जो कि पूरा आभासकुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा आई का ओके फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट लेंस आर्ट एज कॉन्टेक्स लेंस एंड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट लाइट इज कॉन्वर्स ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं पहले ही बता चुका हूं आपको जो हमारा लेंस होता है वो बाय कॉन्वेक्स होता है ठीक है तो फ्रेंड्स कॉन्वेक्स लेंस का क्या फंक्शन रहता है ना वो लाइट को कॉन्वर्ट करते हैं ठीक है फ्रेंड्स ऑब्वियसली अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या लाइट को कन्वर्ट करते करेगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये लेंस जो है वो क्या करता है जैसे कि हमारा लाइट जब एंटर करता है हमारा आय में ठीक है ये लेंस के थ्रू जब जाता है ये लाइट को कन्वर्ट कर देता है ठीक है फ्रेंड्स इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है ये होता है लेंस का हमारा फंक्शन ठीक है फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वेन ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस इज लॉस्ट दिस कॉन्डिशन इज कॉल्ड कैट्रैक्ट ओके फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है ठीक है उसी तरीके से हमारा जो लेंस का ट्रांसपेरेंसी है वो घटता जाता है ठीक है फ्रेंड्स जैसे हम बड़े होते होते जाएंगे एज हमारा बढ़ता जाएगा जो हमारा लेंस का क्लाउडीनेस है वो इंक्रीज होता जाता है व्हाइटनेस होता जाता है जिसको हम कहते हैं कटरेक्ट जो कि बहुत सारे टाइप्स का होता है लेकिन उसके रिगार्डिंग हम ज्यादा बात नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में सेप ऑफ द लेंस दैट इज बाय कॉन्वेक्स जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ नेक्स्ट सिचुएशन इन बिटवीन आयरिस एंड भिटरस ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जो हमारा लेंस है जो हमारा ब्यूटीफुल लेंस है वो कहां पर प्रेजेंट होता है ना एंटरली बाय द आयरिस एंड पोस्टरली बाय दिटरस सिमर ठीक है फ्रेंड्स यहां पर होता है ना हमारा भिटरस सिमर लेंस के पीछे की तरफ एंड रेटिना के आगे की तरफ जितना एरिया है उसमें होता है हमारा भिटरस भिटरस बॉडी ठीक है फ्रेंड्स तो हमारा जो लेंस है ये भिटरस बॉडी एंड आयरिस के बीच में होता है फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इक्विटोरियल डायमीटर ऑफ द लेंस दैट इज 9 टू 10 एम एम थिकनेस ऑफ द लेंस दैट इज 4 टू 4.5 पॉइंट फाइव एम एम कॉर्फेचर ऑफ द लेंस इज 10 एम एम एंटरली एंड 6 एम एम पोस्टरली क्लियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पोल्स ऑफ लेंस ठीक है फ्रेंड्स पोल्स ऑफ लेंस क्या है सेंटर ऑफ एंटर एंड पोस्टर सरफेस ऑफ द लेंस इज नोन एज पोल्स ऑफ द लेंस ये हो गया हम मान लीजिए हमारा लेंस है तो इसका एंटर का जो सेंटर है ठीक इसको हम कहते हैं एंटर पोल एंड इसका जो पोस्टर का सरफेस है उसको हम कहते हैं पोस्टर पोल ठीक है ये जो लेंस है देख लीजिए ये हमारा लेंस है ये इसको हम कहते हैं एंटर पोल इसको हम कहते हैं पोस्टर पोल ये होता है हमारा जो लेंस का सेंटर है एंटर एंड पोस्टर सरफेस का सेंटर को हम कहते हैं पोल्स ऑफ द लेंस ठीक है फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेटर ऑफ द लेंस द जंक्शन ऑफ एंटर एंड पोस्टर सरफेस इज नोन एज इक्वेटर ऑफ द लेंस ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एंटर पार्ट लेंस का ठीक ये हो गया हमारा पोस्टर पार्ट लेंस का ठीक है फ्रेंड्स ये दोनों का जंक्शन ये दोनों जहां पर एंटर सरफेस एंड पोस्टर सरफेस जहां पर मीट करते हैं उन दोनों का जंक्शन को हम कहते हैं इक्वेटर ऑफ द लेंस ये पार्ट ये पार्ट ये हो गया हमारा इक्वेटर ऑफ दी लेंस ओके तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में ठीक है तो फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस है विच कॉन्सिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स द फर्स्ट वन दैट इज लेंस कैप्स्यूल सेकंड दैट इज एपिथेलियम थर्ड कॉटेक्स एंड फोर्थ में हमारा आता है न्यूक्लियस ठीक है फ्रेंड्स तो पहले हम बात करते हैं कैप्सूल के बारे में ठीक है इट इज ए मेम्ब्रे
कैप्सूल है ये एक बेग मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर हमारा जो लेंस है वो प्रेजेंट होता है ठीक है फ्रेंड्स किसको हम कहेंगे कैप्सूल ना ये यहां पर हमारा होता है कैप्सूल जो कि हमारा जो एंटायर लेंस को कॉम्प्लीटली कवर्स करता है इसको हम कहते हैं कैप्सूल ये ब्लू पार्ट में ठीक है जो ब्लू पार्ट में है इसको हम कहते हैं कैप्सूल जो कि हमारा लेंस को पूरी तरीके से कवर करता है ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए जो कैप्सूल एंटर पार्ट ऑफ लेंस को कवर करता है ठीक है उसको हम कहते हैं एंटर कैप्सूल एंड जो कैप्सूल पोस्टर पार्ट ऑफ लेंस को कवर करता है उसको हम कहते हैं पोस्टर कैप्सूल ठीक है फ्रेंड्स कैप्सूल सराउंडिंग एंटर पार्ट इज एंटर कैप्सूल एंड कैप्सूल सराउंडिंग पोस्टर पार्ट इज पोस्टर कैप्सूल क्लियर तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट में दैट इज एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूडल सेल्स जस्ट डीप टू कैप्सूल देयर इज नो कोरोस्पोंडिंग पोस्टर एपिथेलियम ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा एपिथेलियम है वो एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूडल सेल्स होता है ठीक है हमारा लेंस में सिंगल लेयर ऑफ क्यूडल सेल्स प्रेजेंट होता है एंटर पार्ट में ठीक है सिर्फ एंटर पार्ट में जिसको हम कहते हैं एपिथेलियम ऐसे क्यूब टाइप का सिंगल लेयर ऑफ क्यूडल सेल्स होते हैं ठीक है फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं एपिथेलियम जो कि सिर्फ एंटर पार्ट में होता है पोस्टर पार्ट में नहीं होता है ओके तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट दैट इज कॉटेक्स द पार्ट ऑफ द लेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड कैप्सूल इज नोन एज कॉटेक्स ऑफ द लेंस ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर हमारा होता है न्यूक्लियस इसके बारे में मैं बात करूंगा ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस एंड कैप्सूल के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉटेक्स ठीक है ये ये सारा पार्ट इसको हम कहते हैं कॉटेक्स ओके फ्रेंड्स द पार्ट ऑफ द लेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द कैप्सूल ओके दैट इज नोन एज कॉटेक्स ऑफ द लेंस अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियस द सेंटर डेंस पोर्शन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ठीक है फ्रेंड्स एज फ्रेस फाइबर्स कॉम द ओल्ड फाइबर्स आर कंप्रेस्ड एट द सेंटर एंड लुक डेंस दैट डेंस पोर्शन ऑफ द लेंस कॉल्ड न्यूक्लियस ओके तो फ्रेंड्स क्या होता है ना ये जो लेंस है ठीक है इसमें फाइबर का फॉर्मेशन पूरा लाइफ टाइम होता है ओके okay, फ्रेंड्स तो जैसे जैसे न्यूली फाइबर्स बनते जाते हैं ठीक है उस तरीके से हमारे जो ओल्ड फाइबर्स होते हैं लेंस में वो क्या होते हैं ना कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं आके सेंटर में ठीक है टाइटली आके वो इकट्ठा हो जाते हैं सेंटर में जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस उसी जो डेंस पोर्सन ऑफ दी लेंस को हम कहते हैं न्यूक्लियस ठीक है और एक बार देख लीजिए द सेंटर डेंस पोर्सन ऑफ लेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियस एज फ्रेश फाइबर्स कॉम द ओल्ड फाइबर्स आर कॉम्प्रेस्ड एट दी सेंटर एंड लुक डेंस दैट डेंस पोर्सन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ठीक है फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारा ओल्ड फाइबर्स आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं टाइटली उसी जो डेंस पोर्सन को हम कहते हैं न्यूक्लियस ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लियस है उसका फोर टाइप्स होता है क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है ठीक है ऐसे आके हमारा ओल्ड फाइबर्स जो है वो इकट्ठा होते जाते हैं सेंटर में ठीक है देखिए हमारे जो ओल्ड फाइबर्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे हमारा एज बढ़ रहा है तो इकट्ठा होते हुए जा रहे हैं तो क्या हुआ हमारा न्यूक्लियस का सेप एंड साइज में भी इंक्रीज होता है तो उसी के रिलेटेड हमारे जो है न्यूक्लियस का फोर टाइप्स होता है एज रिलेटेड के ठीक है तो फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं जो हमारा न्यूक्लियस है वो कितना टाइप का होता है फोर टाइप्स का जो फास्ट न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं एम्ब्रोनिक न्यूक्लियस जो कि वन टू थ्री मंथ्स ऑफ गेस्टेशन होता है ठीक है वन टू थ्री मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा बच्चा होता है माँ के पेट में उसका आंख में जो लेंस होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है तभी बहुत ही छोटा होता है ठीक है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रोनिक न्यूक्लियस दैट इज वन टू थ्री मंथ्स ऑफ गेस्टेशन ठीक है हमारा वन टू थ्री मंथ प्रेगनेंसी के पीरियड में जो न्यूक्लियस होता है माँ के पेट के बच्चे में उसको हम कहते हैं एम्ब्रोनिक न्यूक्लियस नेक्स्ट आता है फोटाल न्यूक्लियस फ्रॉम थ्री मंथ्स ऑफ गेस्टेशन टू दी टिल बाथ ठीक है फ्रेंड्स ये ये जो फोटाल न्यूक्लियस है ये हमारा थ्री मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी से बच्चे का पैदा होने तक जो हमारा लेंस का न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं फोटाल न्यूक्लियस नेक्स्ट आता है हमारा इन्फर्टाइल न्यूक्लियस फ्रॉम बाथ टू दी प्योरिटी ठीक है बच्चे का पैदा होने से लेकर एडल्ट एज तक जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं इन्फर्टाइल न्यूक्लियस नेक्स्ट हमारा लास्ट न्यूक्लियस दैट इज एडल्ट न्यूक्लियस जो कि हमारा एडल्ट लाइफ में होता है ठीक है तो फ्रेंड्स ये चार न्यूक्लियस होते हैं हमारा लेंस का ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये जो लेंस है उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है ना एक्वा सिमर एंड भिट्रस सिमर से मेनली उसको एक्वा सिमर से बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है जिसके वजह से वो लेंस का हमारा ग्रोथ होता है ओके 
तो फ्रेंड्स बस इतना ही था हमारा एनाटोमी ऑफ लेंस के बारे में उम्मीद करता हूँ जितना सारा चीज आज मैं एनाटोमी ऑफ लेंस के बारे में आपको बताया हूँ आपको समझ में आया होगा एंड आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे अगर हाँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए एंड हाँ अगर इस तरीके से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं एनाटोमी फिजोलॉजी फार्मोलॉजी आई डी के बारे में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस बनाता आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच